హలో మై యర్ స్టూడెంట్స్ సో ఇవాళ కాన్సెప్ట్ ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఫంక్షన్ సో ఏంటి అంటే మనం సై అనే ఒక వేవ్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాం ఆ వేవ్ ఫంక్షన్ యొక్క భౌతిక ప్రాముఖ్యత ఏంటి అనేది ఈ క్లాస్లో చూడబోతున్నాం సో ఏ సాటిస్ఫాక్టరీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఫంక్షన్ సై అసోసియేటెడ్ విత్ ఏ మూవింగ్ పార్టికల్ వాజ్ గివెన్ బై మ్యాక్స్ బోర్న్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఈ ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ని స్టోడింజర్ అనే సైంటిస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పటికీ ఓకే ఇంకా సాటిస్ఫాక్టరీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చెప్పింది మాత్రం బోర్న్ అనే సైంటిస్ట్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సిక్స్లో ఓకే హీ పాస్లేటెడ్ దట్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఫంక్షన్ సో వేవ్ ఫంక్షన్ అంటే మనం సై తోడి నోట్ చేస్తున్నాం సో దాని యొక్క స్క్వేర్ అన్నాడు సో అంటే దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే మనం తీసుకోవచ్చు సో సై స్క్వేర్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎందుకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ దాని యొక్క స్క్వేర్ అనేది ఏమిస్తుంది అంటాడు అంటే ఇట్ ఎవాల్యుయేటెడ్ అట్ ఏ పర్టికులర్ పాయింట్ రిప్రజెంట్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద పార్టికల్ అట్ దట్ పాయింట్ అంటే ఈ ఆటమ్స్లో ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది దట్ మీన్స్ పార్టికల్ అనేది ఒక పర్టికులర్ పాయింట్లో ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది తెలియజేస్తుంది మాడ్యులస్ ఆఫ్ సై స్క్వేర్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ద ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ అండ్ సై ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆంప్లిట్యూడ్ ఈ మాడ్యులస్ ఆఫ్ సై ఆఫ్ సై సైని సై స్క్వేర్ని మనం ఏమంటాం అంటే ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ కానీ అదేవిధంగా సైన్ ఏమంటాం అంటే ప్రాబిలిటీ ఆంప్లిట్యూడ్గా చెప్పుకుందాం ఇంకా ద ప్రాబిలిటీ పీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద పార్టికల్ విత్ ఎనీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ది డిఎక్స్ డివై డిజెడ్ ఈజ్ గివెన్ బై పీ ఈక్వల్స్ టు సై స్టార్ సై డిఎక్స్ డివై డిజెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంత వాల్యూమ్ ఉంది ఓకే ఆ ఐటమ్ అనేది ఆక్యుపై చేసే వాల్యూమ్ అందులో మనం ఒక స్మాల్ రీజియన్ తీసుకున్నాం ఆ రీజియన్ యొక్క వాల్యూమ్ ఎంత అంటే డిఎక్స్ డివై డిజెడ్ అయినట్లయితే దాని యొక్క ప్రాబిలిటీ పీ ఈక్వల్స్ టు సై స్టార్ సై అవుతుంది ఇక్కడ స్టార్ అంటే ఏంటంటే కాంప్లెక్స్ నెంబర్ సై అనేది కాంప్లెక్స్ అయితే సై స్టార్ అనేది ఆపోజిట్ అవుతుంది దట్స్ సిన్స్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద పార్టికల్ సమ్వేర్ ఈజ్ యూనిటీ సో ఈ పార్టికల్ యొక్క ప్రాబిలిటీ అనేది ఎక్కడైనా యూనిటీ అంటే సింగిల్ వాల్యూ కనుక కలిగి ఉన్నట్లయితే ఆ ఫంక్షన్ ఏమంటాం అంటే సో నార్మలైజ్డ్ వేవ్ ఫంక్షన్గా చెప్పుకుంటాం సో దాన్ని ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఇంటికల్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ సై ఆఫ్ సై స్క్వేర్ డిఎక్స్ డివై డిజెడ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అన్నాడు దీన్ని మనం పార్టికల్ ఇన్ ఏ బాక్స్లో యూజ్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ వేవ్ ఫంక్షన్ సో ఈ వేవ్ ఫంక్షన్కి కొన్ని లిమిటేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే ఈ యొక్క స్టోడింజర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ని ఈ సీ సై అనే మనం తీసుకున్న వేవ్ ఏది వేవ్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది సాటిస్ఫై చేయాలంటే కొన్ని కండిషన్స్ అనేది దట్ కొన్ని లిమిట్స్ అనేది ఒబే చేయాలి అదేంటంటే సై మస్ట్ బీ ఫైనట్ ఫర్ ఆల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ సో ఎలా ఉందో ఎక్స్ ఎక్సెస్ కానీ వై ఎక్సెస్ కానీ జెడ్ ఎక్సెస్లో కానీ సైకి ఫైనట్ వాల్యూ ఉండాలి నెక్స్ట్ సై మస్ట్ బీ సింగిల్ వాల్యూ దట్ ఈస్ ఫర్ ఈచ్ సెట్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ సై మస్ట్ బీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సై అనేది తీసుకున్నట్లయితే దానికి సింగిల్ వాల్యూ ఉండాలి ఎక్స్ ఎక్సెస్లోనే వై ఎక్సెస్లోనే జెడ్ ఎక్సెస్లో అని అన్నాడు అంటే వన్ 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 టూ 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 సో ఈ విధంగా ఉండాలి అనేసి క్వాంటమ్ నెంబర్స్ చెప్పడం జరిగింది Okay, Psi must be continuous in all regions except where the potential energy is infinity. So, potential energy is not infinity, so the remaining potential energy is not zero, so this Psi is continuous. Psi is analytical, that is, it possesses continuous first order derivative. So, if we have a wave function, we have to do it with the first order derivative. Psi vanishes at the boundaries. నేను పార్టికల్ అనేది బౌండరీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి దాని యొక్క నేచర్ని మార్చుకుంటుంది కాబట్టి అప్పుడక్కడ దాని యొక్క వేవ్ ఫంక్షన్ అనేది వ్యానిష్ అయిపోతుంది అని చెప్పడం జరిగింది దాట్స్ 